Kisah yang lama sudah terpendam kini muncul kembali. Kisah hidup seorang dukun sandet yang di akhir hidupnya mengalami penderitaan yang luar biasa dan sangat mengenaskan. Akhir kisah kematian sang dukun yang amat menyiksa dan menderita. Mungkin itu adalah azab bagi sang dukun sandet yang memang dari mudanya dia terkenal sebagai salah satu dukun yang menerima jasa sandet. Kisah ini berawal dari sulitnya Mbak Darman dalam melewati sakaratul mautnya. Sudah beberapa bulan, bahkan berbulan-bulan, Mbak Darman menderita penyakit yang aneh. Tiba-tiba tubuhnya lemas dan mati separuh. Semua ingatannya mulai menghilang. Semua ilmu ilmunya juga tak bisa memberikan pertolongan kepadanya. Mbak Jas semuanya bisa mengerang, berteriak, merasakan rasa sakit yang menderita di seluruh tubuhnya. Setiap malam Mbak Darma selalu tampak ketakutan Seperti melihat sesuatu yang datang menemuinya Matanya pun melirik ke kanan ke kiri Tubuhnya berkeringat yang tak bisa menyembuhkan rasa ketakutan yang dialaminya Bahkan Mbak Darma terlewat seperti orang ketakutan Kejadian itu sudah berlangsung dua bulan terakhir ini Tubuh Mbak Darma tampak semakin kurus karena apa saja yang ia makan, selalu ia muntahkan. Selalu tak enak atau tak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Keluarga Mbak Darmo sendiri sampai bingung untuk berbuat apa lagi demi kesembuhan Mbak Darmo. Beberapa paranormal atau orang pintar sudah banyak ditetangkan untuk mencoba mengobati penyakit dari Mbak Darmo. Namun dari berbagai usaha itu, masih saja belum membuahkan hasil. Seperti tubuh Mbak Darman menolak. Ternyata ada beberapa ilmu dari Mbak Darman yang masih belum bisa dikeluarkan. Dan itu malah akan mempersulit kematian dari Mbak Darman. Pernah ada juga yang mau mengobati Mbak Darman. Dan dia sudah membacakan doa pada sebuah gelas yang berisikan air putih. Namun, Tiba-tiba kes tersebut pecah seketika berkeping-keping. Dan selama itu pula Mbak Darman sangat menderita dengan keadaannya. Dia soal masalah kesakitan di seluruh tubuhnya. Berkali-kali juga Mbak Darman mulai muntah darah. Malam itu Mbak Darman sakit keras dan berteriak-teriak tak karuan arahnya. Tubuhnya pun kini mulai melemas. Beberapa keluarga sudah banyak yang membacakan jasin di samping tubuh Mbak Darman. Mata Mbak Darman tampak melihat ke sana kemari, seperti orang yang ketakutan. Terlihat keringat dingin yang mulai mengeluar dari tubuhnya. Kini mulut Mbak Darman mulai tertutup dan tak bisa berkata-kata lagi. Hanya rat wajahnya yang ketakutan itulah tampak di wajahnya. Sungguh mengenaskan sekali bagi siapa saja yang melihat kondisi Mbak Darman saat itu. Di luar rumah tersendiri terdengar hujan deras mulai turun. Dan suara perut kecil yang menyalakan. Kilatan cahaya tampak sangat menyalakan. Berkali-kali petir menggelegar. Suara angin mulai terdengar bergemuruh seperti suara ombak badai yang menerjang. Dari kecilan terdengar juga suara lolongan anjing hutan yang terhambung dunia menggonggong di tengah malam yang gelap gulita itu. 
malam itu tak seperti malam biasa malam yang sedikit bahkan mungkin suasana sangat menegangkan dan mencekam kabut malam pun mulai turun menghalangi pandangan suasana rumah penduduk desa sangat sepi tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Sepertinya malam itu malam yang berbau kematian. Sekitar pukul 12 malam, di saat anak-anak dan saudara Mbak Darman terdiri lelap, tiba-tiba terdengar rangan kesakitan yang sangat keras yang keluar dari kamar Mbak Darman. Beberapa anggota keluarga yang kaget mendengar cerita dari suara Mbak Darman segera berlarian menuju kamar Mbak Darman dan betapa terkejut mereka setelah tiba di sana. Mereka mendapat itu Mbak Darman yang terkapar, kejang, bermandikan darah. Dari mulut, hidung, telinga Mbak Darman mengeluarkan darah. Mbak Darman mati dengan mudah darah yang sangat banyak yang membasahi pakaian dan selimutnya. Mbak Darman meninggal malam itu dengan cara yang mengenaskan dan menyakitkan, serta mengerikan. Semua keluarga turut sedih dan berduka cita malam itu. Mereka tak bisa membayangkan kalau Mbak Darman akan bernasib seperti ini di akhir hidupnya. Kematian yang menyisakan tanya dan teka-teki mengapa Mbak Darman meninggal dengan cara seperti itu. Keesokan paginya, warga sekitar yang mendengar kabar kematian dari Mbak Darman segera berbondong-bondong menuju ke rumah Mbak Darman untuk ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Mbak Darman banyak juga para warga yang datang untuk melayat di rumah Mbak Darman kematian Mbak Darman menjadi pembincangan dari para warga sekitar pukul 9 pagi jenazah Mbak Darman segera diberangkatkan ke lokasi pemakaman desa iring-iringan para pelayat pun berjalan pelan ke tempat pemakaman Baru saja jenazah diberangkatkan dan para pemangku keranda jenazah berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba, tiba-tiba datang angin kencang yang menerjang ke arah keranda jenazah Mbak Mereka berusaha berusaha payah untuk memegang kuat keranda jenazahnya agar tak terlepas akibat kembasan angin yang datang tiba-tiba secara cepat dan kuat. Para pembawa keranda jenazah pun terus berjalan sambil membaca-baca doa. Di sepanjang jalan banyak terjadi keanehan dan dan pohon berjatuhan juga mengiringi perjalanan jenazah Mbak Darman. Kejadian ini membuat banyak perbincangan dari para pelayat yang ikut mengantarkan jenazah Mbak Darman. Tak lama kemudian tibalah juga rombongan para pelayat dan pembawa jenazah Mbak Darman di lokasi pemakaman desa. Suasana terasa aneh saat itu. Jenazah Mbak Darman pun kemudian dikeluarkan dari keranda jenazah dan terlihat kain kafan Mbak Darman yang dipenuhi dengan darah. Tampak di sekitarnya darah yang berjejeran. Para pelayat pun kaget melihatnya. Atas saran dari Pak Mudin, jenazah kemudian segera dimakamkan dan dimasukkan ke dalam liang kubur. Namun ternyata yang kuburnya tidak muat. Apa para penggali kubur yang salah ukur? Ataukah jenazah Mbak Darman yang memang memanjang? Akhirnya diputuskanlah untuk memperlebar panjang yang kubur tersebut. Dan tak lama kemudian, para penggali kubur pun kemudian turun untuk menggali kubur lagi. Mereka berharap kali ini jenazah Mbak Darman muat untuk dikuburkan. Jenazah Mbak Darman kemudian coba dimasukkan lagi ke dalam yang kubur. Namun apa yang terjadi membuat para pelayat tercengang. Lagi-lagi jenazah Mbak Darman tak muat dimasukkan ke dalam yang maha yang sudah diperlebar panjangnya. Aneh, tapi itulah yang terjadi 
pada proses pemakaman jenazah Badarna. Hal ini membuat bingung keluarga dan para pelayat yang ada, juga Pak Mudin. Pak Mudin sendiri sampai keling-keling beristighfar. Para penggali kubur pun lagi-lagi harus turun untuk memperbaiki, melebarkan lagi lubang liang kubur tersebut. Mereka tampak keringatan, tampak susah payah menggali kubur lagi. Baru kali ini mereka mengalami hal yang aneh seperti ini. Penggalian pun selesai, dan lagi jenazah Mbak Darman segera dimasukkan ke dalam liang kubur. Lagi-lagi jenazah tak bisa masuk dalam liang kubur, padahal tinggal sedikit lagi. Akhirnya diambillah keputusan untuk menekuk sedikit jenazah dari Mbak Darman. Jenazah pun dipaksa untuk dimasukkan ke dalam liang kubur. Dan akhirnya, proses pemakaman Mbak Darman pun selesai. Selesai sudah pemakaman dari Mbak Darman yang penuh kejadian di luar nalar. Pak Mudin benar membacakan doa untuk mengirim arwah dari Mbak Darman. Sementara itu para warga yang ikut melayak, mereka kemudian berjalan meninggalkan lokasi pemakaman desa tersebut. Mereka mulai meninggalkan lokasi tersebut. Setelah membacakan doa, para keluarga ini kemudian meninggalkan lokasi pemakaman desa tersebut. Namun, baru saja tujuh langkah mereka berjalan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menyambar. Pada hari itu tidak ada hujan dan mendung. Beberapa anggota keluarga kaget, dan mereka pun menoleh ke belakang, ke arah makam Badarma. Angin tiba-tiba datang sangat kencang di sekitar pemakaman desa tersebut. Dalam hati keluarga Mbak Darman, mereka hanya bisa mendoakan agar Armalu mendapatkan ampunan atas semua kesalahan yang pernah dibuatnya di masa muda. Karena hingga ajal menjemput, Mbak Darman belum juga bertobat dari pekerjaannya. Tampak kuburan Mbak Darman mengeluarkan asap hitam dari dalam tanah. Asap yang menghitam menembus dari bawah tanah Seperti ada sesuatu yang terbakar Entah apa yang sebenarnya terjadi Dengan kuburan Mbak Darman Dan Mbak Darman sendiri Tujuh hari setelah kematian dari Mbak Darman Santer dibicarakan oleh para warga Yaitu kematian Mbak Darman yang sangat misterius dan penuh keanehan ada beberapa cerita dan kejadian yang dialami beberapa warga juga seorang penjaga makam desa Mas Tono bercerita saat ia baru pulang dari mengojek di desa sebelah saat itu ia tengah mengantarkan seorang wanita yang meminta diantar pulang setelah Mas Tono selesai mengantarkan penumpangnya ia kemudian bergegas kembali pulang, putar balik arah ke arah desanya. Dengan sepeda motornya, Mas Tono pun menembus kegelapan malam, menyusuri jalan desa yang kanan kirinya banyak pepohonan besar. Dan tak lama kemudian sampai lama Mas Tono melewati makam pemakaman desa. Dan pada saat itu, Mas Tono kaget saat ia mendengar suara orang merintih meminta tolong. Terdengar juga seperti suara campuran yang sangat keras, seperti suara petir yang menggelegar. Mas Tono yang kaget segera tancap gas meninggalkan lokasi pemakaman desa tersebut dengan tubuh yang gemetaran dan ketakutan. Lain halnya dengan Bapak Inem yang bercerita pernah mengalami hal yang aneh dan menakutkan. Saat itu Mbak Painem pergi ke pasar untuk membawa dagangan sayurnya. Seperti biasa, setelah subuhan, Mbak Painem segera berjalan menyusuri jalan untuk pergi ke pasar. Ternyata jalan menuju ke arah pasar juga harus melewati pemakaman desa-desa tersebut. Mbak Painem sendiri sudah terbiasa pergi malam ke pasar. Sesampainya di depan pemakaman, Bapak ini kemudian berpasang-pasang dengan seorang laki-laki tua yang berjalan longlai. Bapak ini melihat kalau laki tua itu banyak luka di tubuhnya. 
Saat itu, Bapak Enem tak berpikiran yang aneh-aneh. Beberapa saat berjalan, Bapak Enem mulai bertanya-tanya, siapa orang yang barusan berpapasan dengannya? Karena penasaran, Bapak Enem kemudian menoleh ke arah belakang. Dan betapa terkejutnya Bapak Enem saat itu. Ia melihat ada seorang pun yang ia lihat. Cerita berbeda lagi yang dialami oleh Pak Nardi. Pak Nardi adalah seorang penjaga makam desa. Ia bekerja dengan sukarela membersihkan dan merawat area pemakaman desa tersebut. Tidak setiap hari Pak Nardi membersihkan area pemakaman desa tersebut. Hanya beberapa hari sekali dalam waktu seminggu. Sore itu Pak Nardi sedang membersihkan area pemakaman seperti biasanya. Namun, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang kurang mengenakan. Pak Nardi samar-samar mendengar suara rindian minta tolong. Rindian seperti orang kesakitan dan tersiksa. Pak Nardi kemudian mencari dari mana datangnya suara misterius tersebut. Dan tiba-tiba, pandangan matanya pun tertuju pada sebuah makam yang terlihat tanahnya menghitam seperti terbakar. Di sela-selanya terlihat asap tipis yang keluar. Sore semakin larut dan malam telah tiba. Saat Pak Nardi mau meninggalkan area pemakaman tersebut, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara petir yang menyambar di area pemakaman. Saat itu Pak Nardi sudah berada di luar area pemakaman di tepi jalan. Pak Nardi samar-samar juga mendengar suara orang berteriak kesakitan minta tolong. Terasa suara itu seperti suara orang yang mendapatkan siksa kubur. Karena Pak Nardi sadar beberapa kali ia telah mendengar hal-hal di luar nalar seperti itu selama ia menjadi penjaga makam desa. sudah menonton video cerita bergambar ini klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya semangat berkarya